mga karadyo po namin, itutuloy natin ngayon yung madaling paraan ng pagkakaroon ng lisensya. Kung natatandaan po ninyo ha, ng mga viewers natin, mga karadyo natin, yung teaser episode na ginawa natin noong nakalaan. Yung sa episode 3. Yes, episode 3, yung ating teaser uh, segment na tinalakay natin yung bakit tinawag ang Pilipinas na perlas ng silanganan. At pagkatapos, merong isa pa yung sa Pilipinas. Pinatawag din ito na D.U. Land. D.U. Land. At uh, natatanda ninyo, ang Pilipinas ay nakahati sa 9 districts. Mula D.U. 1 hanggang D.U. 9. Hanggang D.U. 9. Yan po ay para sa easy management ng regulation ng uh, radio or amateur radio dito sa Pilipinas. Bawat district po ay meron niyang kanikanyang National Telecommunications Commission, Regional Office at Philippine Amateur Radio Association. At yung pagbibigay ng call signs para sa bawat district. Be it uh, individual station or club station. Yes, kaya magiging magaan para sa NTC na ma-recognize nila kung ano yung district na sakop yung isang amateur radio operator. At saka kahit tayo mga amateur radio operator, halimbawa ako ay sa, ako'y nasa Samar. Ang Samar ay nasa District 5 ng NTC District. Kaya kapag ka ang isang uh, nag-exam ay pumasa, ang kanyang magiging call sign ay dahil sa class D, ang ibig na prefix ay uh, DY o kaya ay 4H at yung district number naman ay 5 dahil nga ang summer ay part ng district 5. At yung 3 suffix naman, 3 letter suffix ay ibibigay sa kanya ng MTC. Mahari initial, ano? Mahari initial. Ang pangalan ko, Gabriel G. Malonso. Kung available yung G, GGM, So, ang possible na maging call sign ko ay DY5GGM o kaya 4H5GGM. Kaya lang call sign ko DW1OW. Meron na kasi yung call sign. Yes, at saka ako yung nasa Metro Manila. Yun naman yung halimbawa lang na ibinigay ko na. So, alam nyo na ngayon ano ang magiging call sign ng isang photo sa sa exam. Lalo na sa class D, kung saan sa ang region kayo na bibila, doon isusunod ang pangalan ng inyong boss. Ganun din sa club station uh, o isang amateur radio association. Ang kanilang club call sign na igagrant ng NTC, nakasunod din kung saan district sila. Kalimbawa, ay sa atin, atin sa Scan International, dahil nga ang bawat district ay merong club station ng Scan. Kaya meron tayong DX1 EVM, DX2 EVM hanggang DX9 EVM. Kaya sa uh, ang ating uh, Scan International, sa District 5, ang call sign ay DX5 EVM. Ganun din sa mga uh, radio stations na ginagamit natin, be it portable or base. Ang maganda siguro, i-discuss natin ngayon. Ano ba yes, yung tinatawag na mga types of station? Yes, sama natin. Unahin na natin itong tinatawag na fixed radio station. Ang kunin natin yung nasa Philippine Amateur Radio Association Handbook para wag tayo. Actually, ito ay galing sa circular number 87174. Sa definition of terms, ang amateur fixed radio station means a radio station in the amateur service installed at specified fixed location and operated to communicate with an amateur mobile station, amateur portable station, or another amateur fixed radio station. Yung tinatawag naman na amateur mobile station, it means an amateur service installed on a board vehicle or vessel and intended to be used while in motion or during halts at unspecified points. At yung tinatawag na amateur portable station naman means an amateur station so designed that it may conveniently be moved from one place to another or personally carried and be, and be operated while in motion or during temporary halts. So, sa bahay, meron tayong halimbawa based on antenna ay nasa bubong, aerial antenna. So, meron yung call sign. Fixed station. Fiction, kasi nasa isang mm-hmm. building, 
o nasa bahay. Mm-hmm. Pagka naman yung ating equipment, yung kipat na yun, nilagay natin sa ating sakyan. Sakyan. May sakyan tayo. Magiging mobile station na siya ngayon. Mobile station. Ngayon, yung tinatawag namang portable mm-hmm. o handheld, yan yung karaniwang nakikita nyo, mga karadyo namin na bit-bit-bit-bit ng mga yeah, amateurista. Meron tayong picture. picture. Nakikita ninyo sa picture. Halimbawa, nag-operate tayo outside the district. Ikaw lang ang i-identify natin yung district of origin. Yes. O, kaya madali tayong mamonitor. Halimbawa, kung ako from district 1 ako, mm-hmm. ang aking uh, call sign ay let's say 4 in Joan Gold Sierra Alpha. Halimbawa, pupunta naman ako ng Bicol na ang district doon ay district 4. Kaya pagka bumato ko sa radyo, babagbitin ko yung ating call sign na 4 in Jawan, called Sierra Alpha. Naka-portable ako, portable ang ating kamit. Portable, District uh, 4. Or DU4. Or DU4. Pero importante na matandaan ng mga karadyo natin yung mga districts. Kasi may mga lumalabas din questions. Mga possible questions na ibinibigay sa examination ng Foundation 2SD na may kinalaman doon sa pagkakahati-hati ng mga districts na from DU1 to DU9. Anong yung mga possible questions natin dyan? Unahin natin, halimbawa, itong... Ito, napakadali ng tanong. Makikita nyo sa inyong screen, naka-flash. The Philippines is, div- is divided into how many amateur radio districts? Ang dali po ng question, no? Kaya madali rin yung sabaw, nine amateur radio districts. In a specific place naman. Meron tayong question din dyan. Naka-flash din. Copies is under what amateur radio district? District 6. Another question. Baguio is under what amateur radio district? Ang answer ko ay District 2. Kasi nasa bandang northern part po yan ng Luzon. Ito naman, isa pang question. Thanks for candidates for amateur radio examination. Ito halos sa uh, bawat segment yata, episode na i-discuss na natin ito. Yung 9 years old as of August 2012, with affidavit of parental consent. Ay yung as of 2012, nung magsimulang i-implement ng NTC, ako, na-implement ng NTC, na yung 9 years old ay pwede nang mag, mag-take ng examination. Maharing ganito rin ang tanong. Possible question. If an amateur from Manila with a call sign of DU1SH operates a portable or handheld station in Tapis, how should he, he identify his station? Ang answer ko ay DU1 SH Portable 6 or DU1 SH Slash 6. Yan yung binabanggit natin kanina. Doon sa halimbawa yung Bicol na tinalakay na pag napunta tayo sa ibang lugar at ang gamit natin ay portable station, dapat i-identify natin yung call sign and at the same time, i-identify natin yung location. Another possible question, madali lang po ito. A radio station installed in a specified fixed location and operated to communicate with an amateur station, answer po, amateur radio fixed station. Another question, a radio station installed and mounted in a vehicle in motion and operated to communicate with an amateur station alam na alam po natin yan, didiscuss kanina, amateur radio mobile station. Another question po, a radio station carried anywhere with battery powered operation? Ang sagot ay amateur radio handheld or portable station. Isa pa, uh, speaking of Manila, uh, DU1, Manila. Sa so, pagkat ng Manila ay anong district ang Manila? District 1 yan. Uh, amateur radio district 1. Kaya kita nyo po sa screen ang sagot ay District 1. Napakadaling tandaan, napakadaling memorize at madadali talaga yung classification ng mga questions. Kaya po kami naniniwala ang mga karadyo namin, kayang-kaya nyo ipasa ang Class D o Foundation Class Examination. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang inyong panunod sa lahat ng episode na ipalalabas po namin dito sa ating scan education para mamaster ninyo ang lahat ng information tungkol sa amateur 
radio rules and regulations, maging familiar tayo sa paggamit ng radio, maging tabatas na gumugovern dito, eh, maging payapa tayo sa paggamit ng ating handheld radio or fixed station na nasa ating bahay o maging nasa ating mobile station. Magandang araw po sa inyong lahat. Gaya po ng dati, ang SCAN International, kaagapan ng National Telecommunications Commission and Philippine Amateur Radio Association sa pagtataguyod ng responsible use of amateur radio. Saving lives is our priority. Good day po. God bless po.